beautiful human being. Carl is the owner of this wonderful space we have here and Carl has had the distinction, yes the distinction of walking across Africa for five years touching the soil of the earth. For coming here. I'm so happy to see so many beautiful people. Yeah. You are the beautiful people. Yeah. And I thank you. So what to say? Because after when I say something, one of the best music I ever hear will play. So my words will be nothing compared to this voices which will come. Thank you. And yes, we would like to ask the one they call Dick to enter the stage to give us the anatomy of Bison Caravan. Dick, where are you? Here I am. <laughs> Ladies and gentlemen, Bisons and Bisonauts. Ik ben Dick van Arco, ik ben beeldend kunstenaar en sinds het begin betrokken bij de Bison Caravan. Het tragische van de bison. Het eigenzinnige van de bison. Het oerbeest. De kracht van de kudde als groep. Het sociale aspect. De grootte van de groep. De pluriformiteit van de groep. De ongelijkheid van de groep. De afwezigheid van de hiërarchie. De saamhorigheid van de groep. Het trekken, de trekroutes 
de oorgronden. De relatie met de paleolithische mens. Ik zou u eigenlijk willen vragen om eh, één donderend applaus te geven voor de initiator en de motor van de Bison Caravan, Hilarius Hofstede. normal c'est pour soutenir les aliments qu'ils n'ont pas de bouche pour, pour défendre mais s'il y a quelqu'un qui les défend je pense que c'est une bonne chose Je suis très content parce que c'est un pays que vraiment ça me rappelle quand on était à Maroc à Warzazat. Il y a un côté qu'il ne veut pas de problème, c'est l'autre côté qu'il le veut toujours. Donc je pense qu'il faut que ceux eux qui veulent les problèmes, ils n'ont qu'à réfléchir, de penser que le problème, ce n'est pas bon. Thank you.